எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் தொல்காப்பியம் தமிழர்கள் கலாச்சாரத்திற்கு ஒரு பன்மையான அழகு வாய்ந்த ஒரு நூல் தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல் என்று அழைப்பார்கள் பல இலக்கணங்களை அது எடுத்து எம்புகின்றது சங்க காலத்தில் எழுதப்பட்ட பல புத்தகங்களுக்கு அடிப்படையாக தொல்காப்பியம் திகழ்ந்திருக்கிறது அதை எழுதியவர் தொல்காப்பியனார் என்று சொல்வதுண்டு ஸோ அந்த புத்தகத்தில் மரபியல் இலக்கணத்திலே ஒரு பாடல் இருக்கிறது பஞ்சபூதங்களை பற்றியது இந்த பிரபஞ்சத்தின் படைப்புக்கு அடித்தளமாக அந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் ஸோ இந்த ஐந்தும் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இந்த ஐந்தை பற்றிய தொல்காப்பியனார் அழகாக எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இதை வைத்துத்தான் கடவுளர்கள் படைக்கின்ற தொழிலை செய்திருக்கிறார்கள் அழிக்கின்ற தொழிலை செய்திருக்கிறார்கள் காக்கின்ற தொழிலை செய்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் இவைதான் எல்லா உயிர்களும் உயிர்களில் காணப்படுவது இவற்றினுடைய கலவை தான் மனிதன் பஞ்சபூதங்களின் கலவை தான் நான் பஞ்சபூதங்கள் கலவை தான் டைனசோர்கள் பஞ்சபூதத்தின் கலவை தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குரிய எல்லா உயிரினங்கள் தாவரங்கள் விலங்கினங்கள் எல்லாமே ஸோ அதை பற்றி தொல்காப்பியனார் அழகான அந்த பாடல் இப்படி எழுதியிருக்கிறார் நிலம் தீ நீர் பழி விசும் பொடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் இறுதினை ஐம்பால் இயல் நெறி வழா அமைத்திரிவு இல் சொல்லொடு தழா அல் வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பாடலை எழுதியிருக்கிறார் ஸோ இந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆக்கி கொண்டிருக்கின்றன அவற்றில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த பரிணாம வளர்ச்சியும் இந்த பஞ்சபூதங்களை வைத்துத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அழிந்தாலும் மீண்டும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் ஒரு புதிய உலகத்தையும் உருவாக்க முடியும் இவற்றுக்கு சக்தி இருக்கிறது இவை ஐந்துமே இறைவனுடைய வெளிப்பாடுகள் ஆகவே இவற்றை ஆன்மீக கண்ணோடு நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்களுக்கும் ஒரு வலிமையான சக்தி கிடைக்கின்றது அது ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் மேட்டராக பார்க்கும்போது அதில் ஒன்றும் திருள் கிடையாது ஆனால் அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எலமெண்ட்டாக பார்க்கும்போது கட்டாயம் நம்ம அனைவருக்குமே ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வருவதை நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே இந்த ஐந்தையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த தினம் நிலம் நீர் காற்று எல்லாம் மாசுபட்டிருக்கின்றன இவற்றை மீண்டும் நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் அவற்றை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அவற்றை வருங்கால தலைமுறைக்கு நாம் பாதுகாப்பாக வைத்து செல்ல வேண்டும் அதுதான் நமது கடமையும் கூட இந்த பிரபஞ்சம் பொது நலனுக்காக நாம் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் தன்னலத்தை உரைக்க வேண்டும் தன்னலம் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் எவ்வளவு பெரிய குரல் ஒளிகளை உருவாக்கியிருக்கிறது ஆகிய நேர்களை இந்த பஞ்சபூதங்களை செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் கிரீட் பேராசை இல்லாமல் நாம் கையாண்டு அவற்றை உபயோகிக்கலாம் ஆனால் துஷ்பயோகம் செய்யக்கூடாது என்கின்ற அந்த கருத்தை மனத்தில் கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும் என்று உங்களை அனைவருக்கும் நான் அழைப்பு விடுக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்